Hola amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy vamos a reaccionar por fin al trailer de Blue Beetle No pude hacerlo el día de ayer, tuve que trabajar Pero sin más, antes que nada uh, les pido que se agreguen, se suscriban, le den like, compartan y lleguen al final del video He visto que no se quedan, así que sin más me voy a meter directamente al trailer porque si no se empiezan a ir ¡Son muy desesperados amigos! Pero bueno, vamos a darle play en 3, 2, 1 y venga Ok, tenemos a Sholo Mari Dueña. Everything right now feels so out of reach. You always land on your feet, bro. You're Jaime. ¿Cómo ha cambiado después de que lo conocimos en la primera temporada de Cobra Kai este chico, eh? Vamos a ver. Esto ya creo que ya lo vimos en el teaser. No sé si ese es George López. Wow. Se hace parte de, del escarabajo. Eso me gusta, se ve cool. Uy, a lo me ojo ahí. Muy a lo Yellow Jacket. Cómo me choca que salgan con lo de mi hijo. La Virgen de Guadalupe, como siempre, tiene que estar atrás. Bien ahí. El típico guiño de que somos mexicanos, somos latinos. Muy a lo Iron Man, muy a lo Superman. Muy a lo Shazam. Me gusta visualmente, se ve genial, sí se ve bastante bien. Los efectos visuales son muy llamativos. Me recuerda mucho eso Shang-Chi, la verdad, eso es muy Matrix Wall. Susan Sara, no, wow, está de regreso. Veamos, veamos. Okay. Sí, sí, George López Eso me recuerda mucho también Estilo películas de Lava Boy y Shark No sé, no, Lava Girl y Shark Boy Mini espías, ¿no? Parece Miami Vice ese logo. Ok. Ah, haciendo hincapié de que pertenecen a este mundo de DC. Mencionando ahí a Batman. Y bueno, regalando a esta imagen de los cómics que podemos ver de ellos, que conocer. Ok, <coughs> vamos a ser directos, honestos, sinceros con todo. Como les decía, conocemos a Sholo Maridueña de la serie de Cobra Kai. Yo ya les había dicho a los que me siguen en el canal de ese tiempo que en la última temporada de Cobra Kai sentí que Sholo ya no le estaba echando muchas ganas, como que estaba metido mentalmente en, otro, en otra situación. Era justamente, ya estaban las grabaciones para esta película. Una película que originalmente, ojo, iba a llegar directamente a HBO Max, a streaming. Después se decidió que eh, de llegara a pantallas, a cines. Creo que por eso tiene ciertos eh, efectos visuales muy al estilo, como les decía, películas de mini espías, películas de Lava Girl y Shark Boy. No, no, no me termina de atrapar, creo que no evoluciona, no, no se arriesga. Tiene muchas cosas de estilo, como les decía Shang-Chi, la escena del de, de camión partiéndose. Muy a lo Marvel, también como Iron Man, la primera vez que hace su prueba de vuelo y va cayendo. He visto algunas personas que se han quejado porque también tiene estilo como Superman cuando se queda viendo hacia la, hacia la Tierra. Eh, lo de Shazam, cuando va cayendo y, y al final se logra controlar y, y aprende a volar, eso es muy Shazam 1. No me gusta que se haga tanto hincapié en la Latinoamerica, lo latinoamericano del personaje, al llamarse Jaime Reyes, el que siempre tiene que existir el comentario de mijo, como si hablaran, bueno, no sé, creo que el estadounidense cree que somos así todo el tiempo, ¿no? que hablamos de esa manera, solamente eh, les falta que nos saquen con el sombrero de charro y el chile en la mano y la botella de tequila, ¿no? Este, para que ya sea lo, lo típico del mexicano. Eh, la imagen de la Virgen de Guadalupe atrás, o sea, ese tipo de cositas, digo ya, o sea, como si todo, como si para ser mexicano tiene que hacerse así en Estados Unidos, ¿no? 
Es como si aquí representáramos a los estadounidenses, no sé, con una hamburguesa y con una panzota, todo gordo y todo lleno de granos. O sea, eso es como si eh, estuviéramos comparando de esa manera, ¿no? El típico rubio con, con chapitas y lleno de barros. Eso es para nosotros tal vez el gringo. O sea, vamos a ser sinceros. Ellos nos sacan como, como ese tipo de mexicano, pues vamos a hacerlo igual, ¿no? Sí me molesta un poco el trailer, como podrán ver. No me gustó, no me interesa la película. Eh, probablemente va a ser divertida, es como para chavitos. No creo que sea algo que vaya a proponer algo diferente. Eh, igual siento que tiene mucho Iron Man con lo de estilo... De, bueno, no Iron Man, perdón. Mucho Marvel como Yellow Jacket, el villano de Ant-Man. De hecho, estas partes de aquí son igualitas. Solamente hicieron el traje azul en lugar de amarillo. Así que si vamos a andar copy-paste de las demás películas que han medio triunfado como, como Ant-Man, han triunfado como Iron Man, este, pues vamos a obtener un producto copy-paste medio chafa, medio interesante que se los dejo a ustedes amigos, si les gusta ese tipo de cosas adelante, déjenme sus comentarios qué opinan acerca del trailer, no me gustó insisto, estos de los primeros trailers que se los digo directamente, no me interesa ver la película, si llega al streaming como estaba originalmente dicho la veré, no me interesará ir a verla al cine si Shazam no conecta con nada del futuro de DC Studios, creo que esta película mucho menos, pero bueno la ha promocionado James Gunn como le corresponde él pertenece ya a DC, él es la cabeza de DC Studios, así que bueno, por ese lado no se dejen llevar de que oh, James Gunn la está promocionando sí, seguramente va a haber algo de, de esto en el, en el DC Studios, no, recuerden tiene que promocionarlo porque él es el CEO de DC Studios en fin amigos, sin más, fuerte abrazo a todos, gracias por haber llegado hasta aquí a los que llegaron, les recuerdo compartir dejar su like, a mi capitana, a mi pequeño Hulk, los amo y nos vemos ya en un próximo video, adiós